அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவாக இருக்க போகுது ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லோருமே நுண்ணுயிர்களை பற்றி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுலேயும் குறிப்பாக பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சைகள் போன்றவற்றை பற்றி நிறையவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பாக்டீரியாவை எப்படி பார்க்குறது அதுக்கு என்ன சாப்பாடு போடுறது அது எப்படி பார்க்குறது போன்ற சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் என்னோடய ஆய்வகத்திலேயே உங்களுக்கு அது எல்லாத்தையுமே செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் எனவே முழுமையாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்கும் பாக்டீரியா அப்படின்னாலே ஒரு பேட் இமேஜ் தான் இருக்கும் பாக்டீரியாவில் தீமைகள் செய்யும் நிறைய நோய்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் பாக்டீரியாவில் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாவும் இருக்குது தீமை செய்யும் பாக்டீரியாவும் இருக்குது தீமை செய்யும் பாக்டீரியா தான் நமக்கு பல நோய்களை உருவாக்குது ஆனால் நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா நமக்கு பல நன்மைகளை செய்யுது அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பாக்டீரியா மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இந்த பூமியில் எதுவுமே நடக்காது அந்த அளவுக்கு பாக்டீரியா ரொம்பவே ஒரு முக்கியமானது அதற்கு உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இறந்து போகிற அனைத்து உயிரினங்களையுமே மக்க வச்சு அதை மண்ணுக்கு உரமாக்குறது இந்த பாக்டீரியாக்கள் தான் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூமியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மரங்களுக்கு பல்வேறு ஊட்டச்சத்துக்களை அதாவது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்குறதும் இந்த பாக்டீரியா தான் இது மட்டும் இல்லாமல் மனித உடலில் பல லட்சக்கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் இருக்குது குறிப்பாக நம்மளோட வாய் மூக்கு வயிறு போன்ற பகுதிகளில் பல ஆயிரக்கணக்கான பாக்டீரியாக்கள் எப்போதுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்படி நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற நன்மை செய்யும் பாக்டீரியா இதை வந்து ப்ரொபயாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த பாக்டீரியா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு செரிக்கிறதுக்கு பல்வேறு நொதிகள் அப்படிங்கிற என்சைம்ஸை தொடர்ந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான பல்வேறு விட்டமின்களையும் உற்பத்தி செஞ்சு கொடுக்குது இந்த நன்மை செய்யும் பாக்டீரியாக்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாக பாலை புளிக்க வச்சு தயிராக மாற்றுறதும் லாக்டோபேசிலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொபயாட்டிக்ஸ் பாக்டீரியா தான் இதே போல் பல்வேறு ஃபெர்மெண்டட் உணவுகளில் இந்த பாக்டீரியாக்கள் நிறையவே இருக்குது இதனால தான் நம்ம மூதாதையர்கள் தயிரை தினமும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படி பாக்டீரியா பல நன்மைகளை தருது அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பாக்டீரியாக்களை பயன்படுத்தி தான் என்ன மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிட்டு வராங்க அதுலேயும் குறிப்பாக எஸ்எச்சியா கோலை அதாவது இ கோலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பாக்டீரியா தான் ஆராய்ச்சிக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமானது இது மட்டும் இல்லாமல் பேசிலஸ் சப்டிலிஸ் அப்புறம் லேப்டாப் பேசிலஸ் போன்ற பல்வேறு பாக்டீரியாக்களையும் ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்துவோம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஈஸ்ட் அதாவது சாக்கரமைசி சர்வீசி அப்படிங்கிற நுண்ணுயிர் தான் நம்ம வீட்டில் சாதாரணமாக மாவை புளிக்க வைக்கிறது இந்த ஈஸ்ட்டும் ஆராய்ச்சிக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமானது ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் இந்த பேக்டீரியா மட்டும் ஈஸ்ட் இது எப்படி வளர்க்குறது இது இதுக்கு என்ன மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்குறது இது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பொதுவாக இப்போ நான் பார்க்க போகிற வேலைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஹூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ளே தான் பண்ணுவோம் ஏன்னா இதுக்குள்ளார எந்தவித கண்டாமினேஷனும் இருக்காது அதாவது வேறு எந்த கிருமிகளும் இதுக்குள்ளே வளராது ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நான் வெளியில் வச்சு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக்டீரியாக்கு எப்படி சாப்பாடு போடுறது எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் முதல்ல பேக்டீரியாக்கு சாப்பாடு அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி மீடியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் சோர்ஸு அதாவது நைட்ரஜன் அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதில் அதே போல் கார்பன் சோர்ஸ் குளுக்கோஸ் போன்ற கார்பன் சோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து ஈக்கோலை அதாவது நான் எஸ் எஸ்எர்ஷியா கோலை ஈக்கோலை அப்படிங்கிற பேக்டீரியாவுக்கு உள்ள சாப்பாடு இது இதுக்கு பேர் எல்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எல்பி அப்படின்னா லூரியா பெட்ரானி அப்படின்னு இதை கண்டுபிடிச்சவரோட பேர் அது அதே மாதிரி இந்த பேக்டீரியா எதில் வளர்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து கல்ச்சர் டியூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது பேக்டீரியா வளர்க்குற டியூப் இது இந்த டியூப்பில் கொஞ்சமாக நம்ம இந்த மீடியாவை ஊற்றிட்டு இந்த மீடியா அப்படிங்கிற இதோட சாப்பாடை ஊற்றிட்டு அது வந்து முப்பத்தேழு டிகிரியில் முப்பத்தேழு டிகிரியில் வளர்ப்போம் ஓகே இப்போ வந்து எப்படி இந்த மீடியாவை அதில் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ நான் பண்ணுற எல்லாமே வந்து அந்த ஹூட் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த உள்ளே வச்சு தான் பண்ணணும் ஆனால் வீடியோ எடுக்கிறது அது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் வெளியில் வச்சு பண்ணுறோம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் பேசும்போது கூட பேக்டீரியா என்னோடய வாயிலேருந்து வந்து இந்த லு இதுக்குள்ளே கலந்துடலாம் அதனால் எனக்கு எந்த பேக்டீரியா தேவையோ அந்த பேக்டீரியா சரியாக வளராமல் போயிடும் ஒரு அஞ்சு எம்எல் மீடியா எடுத்துகிட்டு இந்த டியூப்பில் எப்படி போட்டுருவோம் போட்டு இதற்கப்புறமா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஈக்கோலை இது ஈக்கோலை இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஈக்கோலை அதுக்கு அடுத்து இது வந்து பேசிலஸ் அப்டிலேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் நான் இப்
அடுத்து இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து இன்குபேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தேழு டிகிரியில் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க முப்பத்தேழு டிகிரியில் அதோட இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா முப்பத்தேழு டிகிரி கொடுக்கும் அது கூட வந்து இதோட ஆர்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது சுற்றுறது முந்நூறு ஸ்பீடில் சுற்றும் ஸோ சுற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியாலாம் ரொம்ப ஒரே சீராக வளரும் இதுக்கு ஷேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ஷேக்கிங் வந்து பேக்டீரியா வளர்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமானது அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் இந்த ஈக்வலை அப்படிங்கிற பேக்டீரியாவுக்கு முப்பத்தேழு டிகிரி தான் உகந்தது இதுதான் அந்த இன்குபேட்டர் குள்ளார இது இப்போ இதை வந்து இப்படியே வந்து இப்படியே வச்சுருவோம் ஸோ வச்சுட்டு நாளைக்கு காலையில் இதை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்க மாதிரி வச்சது அடுத்து ரெண்டாவது இருக்க மாதிரி ஆகிடும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்ம எல்லாமே இதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் இதை பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் தினமும் ஒரு பழைய மோர்லேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து மறுநாளைக்கு பாலில் ஊற்றி வச்சோம் அப்படின்னா மறுநாள் பார்த்திங்கன்னா அது மோர் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் தான் இப்போ நான் பண்ணலை அதுவும் அதே ப்ராசஸ் தான் இதுக்கு பேர் இனாக்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஏற்கனவே வளர்ந்த ஒரு பேக்டீரியாவை எடுத்து புதுசாக இன்னொரு வளராத ஒரு இதில் ஊற்றும் போது ஊற்றிட்டு அதை நம்ம ஒரு சரியான முறையில் இன்குபேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது அந்த சரியான டெம்பரேச்சரில் வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நிறையா வேகமாக வளரும் இதை தான் நம்ம முன்னோர்கள் பலாயிரம் வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி லேப்டாப் பேஸ்லஸ் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோவா பேர் தான் தெரியாத தவிர அவங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு பொதுவாக இந்த பேக்டீரியா ஈஸ்ட் இது எல்லாமே நம்ம சாதாரணமாக கண்ணுக்கு பார்த்தா தெரியாது இப்போ நீங்கள் அப்போ இது இது என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இது வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ இந்த இதில் ஒரு ஒரு ஸ்டீக்கில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் கணக்கான பேக்டீரியாக்கள் சேர்ந்ததுனால தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது ஒரு சாதாரண ஒரு சிங்கிள் பேக்டீரியா ஒரு ஒரே ஒரு பேக்டீரியா இல்லை ஒரே ஒரு ஈஸ்டையோ நம்ம கண்ணால் பார்க்கவே முடியாது அதை பார்க்குறதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் அதாவது நுண்ணோக்கி அப்படிங்கிறத வச்சு தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்க முடியும் ஸோ அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நுண்ணுயிர்களில் மொத்தம் மூணு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து வைரஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா மூணாவது வந்து ஈஸ்ட் இப்போது சைஸ் படி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வைரஸ் தான் ரொம்பவே சின்னது அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது பேக்டீரியா அதை விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது ஈஸ்ட் இது எதையுமே நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்கவே முடியாது ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும் இதே மாதிரி தசாவதாரம் படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே ஹெலிகாப்டர்லேருந்து சாதாரண பைனாக்குலர் வச்சு பார்ப்பாங்க கீழே வைரஸ் அப்படியே வளர்கிறது அப்படியே நெளியிறது தெரியும் அப்போல்லாம் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மைக்ரோஸ்கோப்பில் கூட நம்மளால் பேக்டீரியாவையும் ஈஸ்டையும் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமே தவிர வைரஸை பார்க்க முடியாது ஏன்னா வைரஸை வைரஸில் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நான் வைரஸை வச்சு வேலையும் செஞ்சு காமிக்க முடியாது ஏன்னா வைரஸ் வந்து ரொம்பவே ஒரு டேஞ்சரானது அதுக்குன்னே தனியான ஒரு ஆய்வகம் வச்சு அதுக்குள்ளே போய் தான் இது பண்ணும் அதுக்குள்ளே பேசக்கூட முடியாது நம்மளால் அப்போ வைரஸை பார்க்குற மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஒரு விலை உயர்ந்தது அதாவது ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபா கூட வரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான ஒரு சிம்பிளான ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் தான் ஸோ இந்த பேக்டீரியா ஈஸ்ட் இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு தான் பார்க்குறோம் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு எப்படி வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னா இது நேரடியாக அந்த பிளேட்டை அப்படியே வச்சு பார்க்க முடியாது அதுக்குன்னே ஸ்லைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைடில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வளர்த்துருப்போம்ல அந்த பேக்டீரியாவை எடுத்து சும்மா ஒரு ஒரு ரெண்டு மைக்ரோ லீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குட்டியாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு மைக்ரோ லீட்டர் கொஞ்சோண்டு எடுத்து அந்த ஸ்லைடில் வச்சு வைப்பாங்க இதை நான் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே கொண்டு போய் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்க வேண்டியதான் ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பேக்டீரியா ஈஸ்ட் எல்லாமே என்னென்னு தெரியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மூணு வித மூணு விதமான இதை பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பேக்டி ஈக்வலை அப்படிங்கிற ஒரு பேக்டீரியா இன்னொன்று பேசிலஸ் அப்டிலேஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு பேக்டீரியா அதற்கப்புறமா ஈஸ்ட் ஸோ ஈஸ்ட் ஸோ இப்படி இப்படி மூணுத்தையும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் ரொம்ப ஒரு சி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் தான் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்லைடை வச்சுட்டு வச்சுட்டு இந்த இருக்குது லென்ஸு ஸோ இது வழியாக நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ இது வழியாக நம்ம பார்க்கும் போது உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நல்லா தெரியும் இப்போ மேலே லென்ஸு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைஸ் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் நிறையா இருக்கும் இப்போ
ஸோ முன்னே வந்து ஒரு சில மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை நம்ம நேரடியாக கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வச்சு நீங்கள் செட் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நேரடியாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் வீடியோ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஈஸ்ட் ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம நாற்பது மடங்கு ஜூமில் பார்க்குறோம் ஸோ நாற்பது மடங்கு ஜூமில் இவ்வளோ சின்னதாக தெரியுது அப்படின்னா இதோட உண்மையான சைஸ் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே இமேஜின் பண்ணிங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா இது வந்து நூறு எக்ஸில் வச்சுருத்துது நான் ஃபோட்டோவாகவே எடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் காமிக்கிறேன் ஏன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா க்ளீனாக தெரியும் ஏன்னா பேக்டீரியாங்களால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா க்ளீனாக தெரியும் இந்த பேக்டரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிலஸ் அப்டிலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே போல் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்வலை எஸ்ஏர்சியா கோலை லேபில் ரொம்பவே காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பேக்டீரியா ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக நுண்ணுயிர்களை பற்றின ஒரு பேசிக்கான விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் ஸோ விளம்பரங்களை சொல்கிற மாதிரி நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் நம்ம பேக்டீரியாவை நீக்கிட்டு நம்மளால் வாழவே முடியாது அந்த விளம்பரங்களை சொல்கிற மாதிரி அந்த சோப்பை பயன்படுத்தி நீங்கள் குளிச்சிங்க அப்படின்னா உண்மையிலே தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் பேக்டீரியா அவங்க உடம்பு விட்டு போகாது அப்படியே அது போனாலுமே அடுத்த அரை மணி நேரத்துக்குள்ளார எவ்வளோ போச்சோ அதே அளவு பேக்டீரியா திரும்பவும் அந்த இடத்துல வளர்ந்துடும் ஸோ நுண்ணுயிர்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையிலேருந்து பிரிக்கவே முடியாது நமக்கு பல நன்மைகளையும் பல தீமைகளையும் செய்யக்கூடியது தான் ஆனால் நம்ம தீமைகள் செய்யும் பேக்டீரியாலேருந்து கொஞ்சம் விலகியே இருக்கிறதன் மூலமாக இதிலேருந்து நம்ம தப்பிச்சிக்கலாம் எப்படி தீமை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் குறிப்பாக தீமை செய்யும் பேக்டீரியாலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னா நம்ம சுற்றுப்புறத்தை சுகாதாரமாக வச்சுக்கிறதன் மூலமாக அந்த பேக்டீரியாக்கள் பல்கி பெறுகிறத நம்மளால் தடுக்க முடியும் அதே போல் மலை காலங்களில் எல்லாருக்குமே காய்ச்சல் சளி ஜுரம் இதெல்லாம் அதிகமே வரும் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நுண்ணுயிர்கள் தான் காரணம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் நாம் தண்ணீரை காய்ச்சி வடிகட்டி குடிக்கிறதன் மூலமாக நம்மளால் கண்டிப்பாக அதிலேருந்து தடுக்க முடியும் இதே போல் சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடும்போது அதில் நிறையவே பேக்டீரியா இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த உணவுகளை நம்ம சாப்பிட்றத தடுக்கிறது மூலமாக வயிற்றுப்போக்கு போன்ற பல நோய்களை நம்ம வராமல் தடுக்கலாம் இதே போல் ஒரு பேக்டீரியா இப்போ உங்கள் உடம்புக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சளியோ ஜோரத்தோ ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னா அதே பேக்டீரியா திருப்பி உங்கள் உடம்புக்குள்ளே வரும்போது கண்டிப்பாக அதால் நோய் ஏற்படுத்த முடியாது ஏன்னா அந்த பேக்டீரியாவுக்கு எதிரான ஒரு புரதங்கள் நம்ம உடம்புல சுரந்துரும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உணவு தயாரிக்கும் போதே இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது மஞ்சள் இஞ்சி பூண்டு மிளகு போன்ற பொருட்களை அதிக அளவு உணவில் சேர்க்கறது மூலமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம அதிகரிச்சிக்கலாம் இதன் மூலம் தீமை செய்யும் பேக்டீரியாலேருந்து நாம் தப்பிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் ஒரு சில தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மறக்காமல் சங்கத்தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் சந்திப்போம்